கத்தருடைய பஸ்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த நாளிலும் நம்முடைய ஆமின் தமிழ் டிவி சார்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் பத்து நாட்கள் ஒரே தலைப்பில் பத்து தேவ ஊழியர்கள் தங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த தேவ செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டு வராங்க இப்படி பல தலைப்புகளில் நாம் ஒவ்வொரு மாதம் போட்டுட்டு வரோம் இந்த மாதம் நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மறுத்த பின் எங்கே எங்க போறோம் என்ன ஆகும் என்ற கேள்விகளுக்கு விசுவாசிகள் மத்தியிலும் பிற மதத்தின் மத்தியிலும் நம்முடைய வேதத்தின் அடிப்படையில தெளிவான ஒரு செய்தி தெளிவான ஒரு எண்ணங்கள் வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இந்த தலைப்பை எடுத்திருக்கிறோம் இந்த நாளில நமக்கு நம்மோடு கூட இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியா அன்பு சகோதர பால் தாமஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பைபிள் டீச்சர் அவர்களுடைய பைபிள் திறமைகள் அல்லது கத்தப்பட்ட தாளந்துகள் வெளிப்பாடுகள் இப்படிப்பட்ட பப்ளிக் கொஷின்ஸ்க்கு ரொம்ப தேவையாயிருக்கும் என்று நான் ஆவில உணர்ந்தேன் அதுக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அன்பு சகோதர பால் தாமஸ் அவர்கள் இந்த நாளில் தேவச்சேரி கொடுக்க முடியாத கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜபிக்கலாம் நல்ல பிதாவே உமப்படக்கூடிய ஸ்தோத்திர ஏச பார்த்தாமே இந்த நாளில் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே எத்தனையோ பேருக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்லாக்கியம் உங்களுடைய மறைவான ரகசியங்களை குறித்து பேசவும் ஆண்டவரை பரலோகத்தை குறித்து நாங்கள் நினைக்கவும் ஆண்டவரை விசுவாசிகளுக்கு இதை நினைப்பூட்டவும் தேவரி தந்த இந்த தொடர் செய்திகளுக்காக நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாளில் அன்பு சகோதரரை நீங்க மூடி மறைத்து கொள்ளுங்க பால் தமசுடைய தேவ செய்தியை உம்முடைய செய்தியாக மாற்றி ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்க வாஞ்சிக்கிறோம் அந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்கு புரிதம் உள்ளதாக மாறட்டும் தேவன் பேசுவீரா தேவன் எங்களோடு கூட பேசுங்கன்ற உண்மை அழைக்கிறோம் என்று ஆவியான பொறுப்படுத்திக் கொள்ள இயேசு நாமத்துல ஜெயமாய் மாற்றுகிறேன் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் தமிழ் டிவி சார்பாக இந்த நேரத்துல அன்பு ஊழியர் பால் தாமஸ் அவர்களை நான் தேவ செய்தி கொடுக்கும்படியா அன்போடு அழைக்கிறேன் வார்த்தைகளை நாம் பல கோணங்களிலே தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அநேக தலைப்புகளின் அடிப்படையிலே பத்து நாட்கள் பத்து விதமான ஊழியர்கள் சேர்ந்து மிக சிறப்பான ஒரு தொலைக்காட்சியை யூடியூப் மூலமாக மற்றும் பேஸ்புக் இப்படி போன்ற வலைதளங்கள் மூலமாக தேவடைய வார்த்தைகளை நாம் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் அநேகர் அதை கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் பயன்பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நம்பி ஆண்டவரை தோத்தரிக்கின்றேன் இந்த நாளிலே மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு லைஃப் ஆப்டர் டெத் மரணத்துக்கு பின் எங்கே என்ற ஒரு கேள்வியோடு மரணத்திற்கு பின் சம்பவிப்பது என்ன என்ற ஒரு கேள்வியோடு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதை தான் தொடர்ந்து நாம் பத்து நாட்களும் நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் கடவுள் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து இந்த தியானத்திலே நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் மனுஷன் செத்த பின் பிழைப்பானா வெதம் மேன் லிவ்ஸ் ஆப்டர் டெத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வியை நாம் இங்கே வைக்கின்றோம் எனக்கு மாறுதல் வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கின்றேன் எனக்கு மாறுதல் வரும் என்று எனக்கு குறிக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் நாளெல்லாம் நான் காத்திருக்கின்றேன் அப்படி என்றால் வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் சம் சம் சேஞ்சஸ் சில மாறுதலுக்காக நாம் காத்திருக்கின்றோம் சில மாறுதலுக்காக நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மாறுதல் எனக்கு எப்பொழுது வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலே இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள் நான் பிழைக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மரணத்திற்கு பின்பு வரக்கூடிய ஒரு இரகசியத்தை இயேசு தம்முடைய ஸ்ரீடர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் மறித்த பின்பு அவனுடைய நிலை என்ன என்று பலவிதமான கேள்விகள் இருக்கிறது இங்கே ஒருவேளை என்னுடைய பெயர் பால் தாமஸ் என்று 
பாஸ்டர் ரோலண்ட் அவர்கள் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் ஆஹ் இது நான் பார்க்கின்ற அல்லது நீங்கள் பார்க்கின்ற என்னுடைய உருவம் பால் தாமஸ் ஆனால் நான் மறித்த பின்பு என்னுடைய சடலம் மண்ணுக்கு திரும்பி விடுகிறது இன்னொரு பால் தாமஸ் நியாயஸ்தானத்திற்கு முன்பதாக அவர் கொண்டு போகப்படுகிறார் அல்லது பரதேசிக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார் அல்லது தேவனோடு இருக்கும்படியால் கொண்டு போகப்படுகிறார் இந்த மூன்று நிலைகளிலே எது முதன்மையானதோ எது முதலில் வருவதோ அதை நாம் பிடித்துக் கொள்ளலாம் ஆக கண்டிப்பாக இந்த மூன்று நிலைகளிலே ஒரு நிலையை நாம் கட்டாயம் நிரந்தரமாக அனுபவிக்க போகின்றோம் இந்த நிலைக்கு பெயர் போல் தாமஸ் ஒருவேளை நீங்கள் என்ன இந்த காணொலியிலே காண்கின்றீர்கள் நிழலாட்டமாய் நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் இப்படி போலதான் நிழலாட்டமாய் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொர்க்க லோகத்திலே அல்லது மரணத்துக்கு பின்பு காணப்படுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம கவனிக்கின்றோம் ஒருவேளை ஆதியாமதி புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சொல்ல நீங்க வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா அங்கே ஜனனமும் மரணமும் ஜனனமும் மரணமும் என்று அங்கே குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் இவன் பிறந்தான் பிள்ளைகளை பெற்றான் அவன் மறித்தான் பிறந்தான் பிள்ளைகளை பெற்றான் மறித்தான் சோ இட் கிவ்ஸ் அபவுட் த லைஃப் அண்ட் த டெத் மரணத்தை குறித்தும் வாழ்வை குறித்தும் அல்லது மரணத்தை குறித்தும் வா ஜீவனை குறித்தும் பேசுகின்ற ஒரு விஷயத்தை ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் இதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திஸ் அர்த் இஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் ரூம் ஃபார் இட்டர்னிட்டி இந்த பூமி நித்தியத்திற்காக என்னை அழைத்து செல்வதற்கு எனக்கென்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறிய அறை அ ஸ்மால் ரூம் a small staying place for me to get prepared to see the eternity which is for me yenakkaga vaikkapattirukra nithiyathai adaivadarkku aayathu bhoomi dhaan indha bhoomi adha inge naan seiyakudiya aayathum dhaan maranathukku pinbu jeevana alladhu maranathukku pinbu maranama endra irandu vidamana kelvigalai ungal mathile vaikka virumbugiren மரணத்துக்கு பின்பாக ஜீவன் லைஃப் ஆப்டர் டெத் இதுதான் நம்முடைய தலைப்பு ஆனால் அங்கே ஒளிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் லைஃப் ஆப்டர் டெத் என்று சொல்லும் பொழுது தேர் இஸ் அ டெத் ஆப்டர் டெத் என்று சொல்லக்கூடிய வேறு ஒரு சொல்லும் இங்கே உள்ளே மறைந்திருக்கிறது அதுதான் நித்திய மரணம் நாம் பேசிக் கொண்டிருப்பது நித்திய வாழ்வு என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை குறித்து பேசுகிறோம் உலகத்திலே மனிதர்கள் வித்தியாசமான விதங்களிலே அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து மறித்தார் அவர் உயிர்த்தார் அவரோடு கூட நாமும் பிழைத்திருக்கிறோம் என்பதுதான் பவுல் அப்போசனுடைய கூற்று மத்த இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாய் அவர் குறிப்பிடுகிறார் மத்திய இருபத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்றிலே ஹி வாஸ் நாட் கிரியேட் ஃபார் மென் but for satan and his angels endru kurippidapattukirathu edai kurithu naragathai kurithu naragathai kurithu or solumbodhu naragam manidarukkaga undaakkapadavillai naragam manidarukkaga undaakkapadavillai maaraga adhu pisasukkum avan kootathirkum endru uruvaakkapattukiradhaga matthi 25 நாற்பத்தி ஒன்றிலே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது இடது பக்கம் நிற்பவர்களை பார்த்து சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்னியிலே போங்கள் ஆக மரணத்திற்கு பின்பு தேவன் வாழ்வை தான் நியமித்திருந்தாரே ஒழிய மரணத்திற்கு பின்பு மரணத்தை அவர் நியமிக்கவில்லை மரணத்திற்கு பின்பு மரணத்தை தெரிந்து கொள்வது இந்த பூலோகத்திலே வாழ்வியல் காலங்களிலே தேவன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த அறையிலே என்னை நானே சரியான விதங்களிலே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது உலக பிரகாரமான மரணத்திலிருந்து வாழ்வை நோக்கியே என் வாழ்க்கை பயணிக்கிறதே ஒழிய மரணத்தை நோக்கி பயணிக்க கூடாது என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் 
நித்திய மரணத்திற்கு அல்லது நித்திய ஆக்கினைக்கு நான் கொண்டு போகப்படாதபடிக்கு நித்திய வாழ்வியலுக்கு நேராக என்னை நடத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் வேதத்திலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மிக முக்கியமான கட்டளைகள் இந்த கட்டளைகளின் அடிப்படையிலே நாம் வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் மரணத்திற்கு பின்பு அல்லது அது 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 அந்த வார்த்தையை விதமா சொல்லுவார்கள் ஆன்மா ஆன்மா உறக்கம் அடைந்திருக்கிறது இல்ல ஆன்மாவின் உறக்க நிலை அப்படி சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல சொன்னா உறக்க நிலை அயர்ந்த நிலை அவர் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் செத்து போன பிறகு நீங்க அவர்களை தூங்குற மாதிரி தான் பாப்பீங்க அவர் இங்க தூங்கி கொண்டிருப்பதனாலே அவருடைய ஆன்மாவும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆன்மாவும் உறங்குகிறது ஆன்மா வேற எங்கும் செல்லுவதில்லை ஆன்மாவும் அந்த மதித்த நிலையிலே மனிதனுடன் சேர்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது பலவிதமான மக்களின் கருத்து அவர்களின் நம்பிக்கையும் கூட அப்படித்தான் இருக்கிறது இதுதான் கிரேக்க பதத்துல இப்படி சொல்வார்கள் யூஃபோ மிசம் என்று சொல்வார்கள் யூஃபோ மிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார்கள் அவருடைய பொருள் என்ன கேட்டீங்கன்னா சோல் ஸ்லீப் என்று பொருள் ஆன்மா உறங்குகின்றது என்று பொருள் அவ மரணத்திற்கு பின்பு ஆன்மாவும் மரணத்தோட மரண சடலத்தோட சேர்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் மக்கள் சொல்லுகிற விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் ஆனால் வேதத்தின் அடிப்படையிலே ஆன்மா உறங்குகின்றதா என்று கேட்டால் இல்லை என்றுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டும் எனக்குள்ளே மூன்று விதமான நிலைகள் இருக்கின்றது ஒன்று நீங்கள் பார்க்கின்ற சரீரம் இன்னொன்று நீங்கள் பார்க்காத என்னுடைய ஆன்மா மூன்றாவது எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவி அந்த ஆவி போனால் மனிதன் மறித்து போனான் ஆக அந்த ஆவி இருக்கும் வரைக்கும் அவன் உயிரோடு நடமாடி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அந்த ஆவியோடு சேர்த்து அந்த மனிதனை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த மூன்று நிலைகளிலே ஒரு நிலை எந்த நியாய தீர்ப்பையும் அடையாமல் எந்த நியாய தீர்ப்பு தண்டனைகளுக்கும் செல்லாமல் நேரடியாக தேவனை நோக்கி சென்று விடுகிறது அதற்கு பெயர் தான் ஆவி ஆனால் என்னுடைய சடலம் என்னை அநேகருக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற தெரியப்படுத்துகின்ற பால் தாமஸ் என்று சொல்லக்கூடிய திஸ் பாடி ஆப்டர் டெத் அது மரணத்துக்கு பின்பு மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போகிறது ஆனால் மரணத்துக்கு பின்பு என்னுடைய அனதர் பர்சன் இஸ் கால்டு பால் தாமஸ் இவர் நித்தியத்திற்கு நேராக வாழ்வியலை நோக்கி தன் அடுத்த பயணத்தை அவர் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றார் இது வாழ்வியலை நோக்கி எப்படி பயணிக்க முடியும் என்பது உலகத்திலே நான் வாழும் பொழுதே நான் தீர்மானித்து விடுகிறேன் என்னுடைய முடிவுக்கு பின்பு வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்கின்றேன் ஐம் ஜஸ்ட் டிராவலிங் டுவர்ட்ஸ் லைஃப் வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்கின்றேன் இன்றைக்கு நம்முடைய பயணம் எதை நோக்கி இருக்கிறது மரணத்திற்கு பின்பு வாழ்வு லைஃப் ஆப்டர் டெத் இது எப்படி என்பதை தான் நாம் நேற்றைய தினத்திலே பேசுகிறோம் இன்றைக்கு நாம் பேசுகின்றோம் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நாம் பேசிக் கொண்டு வருகிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து பத்தாம் தேதி வரை நாம் இதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகின்றோம் அநேக ஊழியர்கள் வந்து இதை குறித்து பேச போகிறார்கள் உங்கள் கருத்து கண்டிப்பாக தெளிவாகலாம் உங்கள் கேள்விகள் கண்டிப்பாக விடைகடிக்கலாம் என்பதை நான் நம்பி கடவுளை தோத்தரிக்கின்றேன் ஆக என் ஆன்மா சரீரம் தூங்குவதை போல என் ஆன்மாவும் தூங்கி விடுகிறது என்று நாம் சொல்வது சரியான ஒரு கூற்று அல்ல மரணம் என்பது இட்ஸ் செப்பரேஷன் பிட்வீன் பாடி அண்ட் சோல் மரணம் என்பது என் ஆன்மாவிற்கும் என் சரீரத்திற்கும் இடையே ஒரு பிரிவை உண்டாக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் மரணம் இஃப் தெர் இஸ் நோட் டெத் தெர் இஸ் நோ செப்பரேஷன் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் மரணம் அனைவருக்கும் வர வேண்டும் சம் பீப்புள் வில் பிலீவ் இம்மார்டலிட்டி மரணம் இன்மையை விசுவாசிக்கிறார்கள் நாங்கள் மதிப்பது கிடையாது ஏனோக்குவை போல எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறோம் எலியாவை போல எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கைகள் இன்றைய கிறிஸ்தவ உலகத்திலே நியூ ஏஜ் குரூப் என்று சொல்வதை போல புதிய விசுவாசத்தின் அடிப்படையில வாழ்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் there is no death karanam sangeetham 103 ile nam vaasikrom un vayadu thirumba vaala vayadu pol agirathu you will renew or you you will gain your life back endru solla kudiya or vasanathai dhaan 
நாம் சங்கீத நூற்றி மூன்று ஐந்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் கல்விக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது ஈவன் தோ யூ பிகேம் ஓல்ட் யூ வில் லிவ் லைக் அங்க் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வாசிக்கிறோம் ஏசையாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் நூறு வயது சென்ற பின்பும் அவர்கள் வாலிபர்களாக இருப்பார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் சோ இது வந்து புதிய எரிசிலேமல் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி ஏசையால சொல்லப்பட்டிருக்கு புதிய எரிசிலேமல நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு நூறு வயது சென்ற பின்பும் அவர் வாலிபர் என்று அழைக்கப்படுவார் அவர்கள் ஒரு வாலிபரை போல தோற்றத்திலே காணப்படுவார்கள் அவருடைய வயது பாத்தீங்கன்னா எப்படி அந்த விஷயத்தை சொல்லுவாங்க இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐ நீட் அ செப்பரேஷன் டெத் இஸ் செப்பரேஷன் ஃபார் மை சோல் அண்ட் மை பாடி என் மரண மரணம் என்பது என் சரீரத்திற்கும் என் ஆன்மாவிற்கும் இடையே ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரிவு தானே ஒழிய வேறு ஒன்றும் அல்ல சோ டெத் ஓன்லி வில் டிபார்ட் மை சோல் அவுட் ஆஃப் மை பாடி டு கோ வெதர் டு ஹெல் ஆர் டு ஹெவன் மரணம்தான் என்னை தீர்மானிக்கின்றது நான் எங்கே செல்ல வேண்டும் வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமா அல்லது நித்திய மரணத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமா அப்பொழுது நான் வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்றால் உலகத்திலே வாழ்ந்த காலங்களிலே ஆவி சொல்லுகிறபடி வாழ்ந்து ஆன்மாவுக்கு நான் துரோகம் செய்யாதபடிக்கு என் சரீரம் ஆன்மாவுக்கு விரோதமான பாவம் செய்யாதபடிக்கு வாழும் பொழுது மரணத்திற்கு பின்பு எனக்கு ஒரு வாழ்வு இருக்கின்றது அந்த வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்கின்றேன் இது இரண்டாவது ஜென்மம் அல்ல இது இரண்டாவது ஜென்மம் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுவான மக்கள் இனங்கள் பேசுகிறதை போல பொதுப்படையான மக்கள் பேசுகிறது போல நாம் பேசிவிடக்கூடாது ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டாவது ஒரு வாழ்வு உண்டு ஆனால் அது இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி அங்கே போடப்படவில்லை அதே அமது புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல ஆபிரகாமை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியாமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல அங்கே ஆபிரகாம் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் நான் முதிர் வயதும் முதிர் வயது உள்ளவனா இல்ல குட் ஓல்ட் ஏஜ் நல்ல நிலையிலே நல்ல நிலையிலே மதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி அதில் சொல்ற நீ சமாதானத்தோட உன் பிதாக்கள் என்றையிலே சேருவாய் நல்ல முதிர் வயதிலே அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் இங்க நம்ம மிக முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா சொல்லப்படுகிறது தேவ நீங்க ஆதியாமத்துல பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்துல இவ்வாறு இவ்வாறு சொல்லுகிறார் நீ ஒரு நல்ல முதிர் வயதிலே என்று சொல்லுகிறார் நல்ல முதிர் வயதிலே இட் இஸ் நாட் இன் யங் ஏஜ் இளமை பிராயத்துல கிடையாது இளமை பருவத்தில் கிடையாது காலம் வருவதற்கு முன்னே கிடையாது ஆக இங்க நல்ல வயதான பின்பு ஒரு மரணத்தை பற்றி ஆபிரகாம் அவர் பேசுறார் அவர் சொல்ற நல்ல சமாதானத்தோட உன் பிதாரத்தில் சேருவாய் நல்ல முதிர் வயதிலே அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் ஆக இந்த இந்த சரீரம் என் பிதாக்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு போக வேண்டும் இந்த சரீர பிதாக்கள் இடத்திற்கு போக வேண்டும் ஆனால் நீ நல்ல முதிர் வயதிலே அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் பூமியில நீ அடக்கம் பண்ணப்படுவாய் என்று சொல்லிவிட்டு You will reach the ancestors in the Chola Kudia, where you will be able to tell the world. It means separation between the soul and the body. This is the man of the body, 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 the body. You will be buried. That's all. You will live with ancestors. You will be able to tell the world, you will be able to tell the world, you will be able to. அதே இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல அந்த சம்பவம் நடைபெறுவதை பத்தி பார்க்கிறோம் விச் வாஸ் ப்ரொஃபசைஸ் இன் டுவெண்ட்டி எது அவனுக்கு தீர்க்கதர்சனமாக ஆதியாமம் பதினைந்து பதினேழு பதினைந்து சொல்லப்பட்டதோ அது இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல ஆப்டர் டென் சாப்டர்ஸ் அது நிறைவேறுகிறது நிறைவேறுகிறது நிறைவேறும் பொழுது எது தீர்க்க தரிசனமாக உழைக்கப்பட்டதோ அதுவும் சேர்ந்து நிறைவேற வேண்டும் அதான் நம்ம கவனிக்கணும் இப்ப இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல ஆபிரகாம் நல்ல நிறைய வயதிலும் 
മുതിർന്ന പൂർണ്ണായിച്ചിലും പ്രാണൻ പോയി മറിച്ച് തൻ ജനത്താരോടെ സേർക്കപ്പെട്ടാൻ ഹി ജസ്റ്റ് വെൻ ടു ബി വിത്ത് ഹിസ് ഹാൻസെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ എങ്കിൽ നാം ഗമനിക്കാൻ വേണ്ടിയ മിക മുഖ്യമാണ് ഒരു വിഷയം മരണത്തിക്ക് പിൻപ് എനിക്ക് വാഴ്വി ഇരിക്കുന്നത് എന്നതെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ ഗമനിക്കണം അതേ ആദ്യമത്തെ പുസ്തകം 35 ആം അധികാരം 29 ആം വസനത്തിലെ ഈസാക്കെ കുറിച്ച് പാക്കറോ ആദ്യമത്തെ പുസ്തകം 35 ആം അധികാരം 29 ആം വസനത്തിലെ ഈസാക്കെ കുറിച്ച് വാസിക്കറോ പ്രാണൻ പോയി മരിച്ച് തൻ ജനത്താരോടെ ചേർക്കപ്പെട്ടാൻ അവൻ കുമാരനായ യാക്കോബും യേശുവും അവനെ അടക്കം പണിനാർകൾ സൊ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്ന് going to be with ancestors and going to be buried marikka vendum inondru gal murpidathode sera vendum endru solla kodiya irandu vidamana vishayangalai avar ange kurippuduvathu gamanikkindru age yesu christu thumbiya suvisheshathile avar kurippidu endra oru vishayam kalvanai paarthu siluvaiyile maranam padaiyumbodhu kalvanai paarthu avar solraaru indrikku nee enudane kuda பரதீசியில் இருப்பாய் என்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்றார் இப்படி சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் ஒரு வேலை கிறிஸ்து எப்பவுமே உண்மையை தான் பேசுவார் ஸ்பீக் அபவுட் இஸ் திங்ஸ் தேவையில்லாத ஒன்று பேச போறது கிடையாது தவறான ஒன்று பேச போறது கிடையாது அதை நான் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கணும் நான் ஒரு உண்மையை சொல்லுகிறேன் அப்படிதான் சொல்லிருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப இதுக்கு முன்னாடி பொய்யா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் அதுவேதான் அந்த இடத்துல ஐ டெல் யூ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை விதவுட் ஆடிங் இன்றைக்கு என்னுடனே கூட பரதீசியில் இருப்பாய் அப்படி என்றால் தட் வில் கம் ஆப்டர் டெத் மரணத்துக்கு பின்பு உடனடியாக வேற ஒரு வாழ்வை நோக்கி புறப்பட்டு போவாய் இட் நெவர் மென்ட் ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல ஆன்மாவின் உறக்கத்தின் உறக்க நிலைக்கு அவர்கள் செல்கிறார்கள் என்பது வேற மக்களுடைய கருத்து இதை இதனுடைய ஆழத்தை அறியாதவர்களின் கருத்து ஆன்மாவின் உறக்க நிலைக்கு செல்வது ஆனால் இங்கே தேவன் உடனடியாக ஆன்மாவின் உறக்க நிலை என்பதை அவர் அவர் இங்கே சொல்லாமல் உடனடியாக வேறு ஒரு வாழ்வை நோக்கி பயணிக்கின்றாய் என்று சொல்லி அவர் அங்கே குறிப்பிடுவதை கவனிக்கின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஏசு கிறிஸ்து இங்கே கல்வி நேரத்திலே பேசுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் லூக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்றிலே நாம் அதை வாசிக்கின்றோம் இன்றைக்கு நீ என்னுடனே கூட பரதீசியில் இருப்பாய் ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார் அந்த ஓமையில ஒரு தகப்பன் இருந்தான் அந்த தகப்பனுக்கு இரண்டு குமார்கள் இருந்தார்கள் அது ஓமையாய் இருக்கும் என்றால் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் உண்மையா இருக்கும் என்றால் அங்கே பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஓமையா இருந்ததுனாலே அந்த பெயர் சொல்லப்படவில்லை அப்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து ஓமைகள் சொல்லுகின்ற எல்லா இடங்களிலும் அவர் பெயர் சொல்லுகின்றாரா அல்லது பெயர் சொல்லாமல் இருக்கின்றாரா என்ற கேள்விகளை நாம் நம்மை நம்முடைய வேத ஆய்விலே ஆராய்ச்சிகளிலே அதை நாம் கேட்டுக்கொள்வோம் பட் வென் ஹீ சே அபவுட் சாப்டர் ஆர் த ஸ்டோரி அபவுட் தர்சன் ஹூ கோயிங் டு ஹெவன் ஆப்டர் ஹிஸ் டெத் மரணத்துக்கு பின்பு பரலோகத்தை நோக்கி பயணிக்கின்ற ஒரு மனிதனை பற்றி பேசும் போது என்று பேசுகின்றார் இது ஓமையின் அடிப்படையிலே சேர்ப்பதா அல்லது உண்மையின் அடிப்படையிலே சேர்ப்பதா 
என்று நீங்களே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது இந்த கேள்வி உங்கள் பக்கத்திலே உங்களுடைய பதிலுக்காக நான் இதை வைக்கின்றேன் ஒருவேளை நான் பேசுவது உங்களுக்கு தவறா இருக்கும் என்றால் அல்லது சரியாக புரியவில்லை என்றால் தயவு செய்து யூடியூப்ல நீங்கள் இதை பார்த்து உங்கள் பதிவுகளை அந்த காமெண்ட் பாக்ஸிலே பதிவிடும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் காரணம் அப்பொழுதுதான் ஆமேன் டிவி இன்னும் அதிகமான ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் என்னை போன்று வேதத்தை போதிக்கின்றவர்களும் இன்னும் அதிகமாக வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு அது வாய்ப்புகளா இருக்கும் ஆகவே தயவு செய்து இதை பார்க்கின்றவர்கள் பிளீஸ் கிவ் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் ஆன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஆஃப் த யூடியூப் என்பதை உங்களுக்கு நான் பதிவிட்டுக் கொள்கின்றேன் இங்கே நாம் கவனிக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த லாசரனுடைய விஷயத்தை குறித்து நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம் இந்த லாசரனின் விஷயத்திலே மிக முக்கியமாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று அவன் மறித்த பின்பு அவன் மறித்த பின்பு என்று பார்க்கின்றோம் உடனடியாக அங்கே நாம் கவனிக்கின்ற ஒரு விஷயம் மறித்த பின்பு அவன் ஆபிரகாம் மடிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் மரணத்துக்கு பின்பு ஆன்மாவின் உறக்கம் என்பது என்ற நிலை அல்ல உடனடியாக வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்கின்றது அந்த வாழ்வியலை நோக்கி பயணிக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் கவனிக்கின்றோம் ஒருவேளை அதே லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே நமக்கு விஷயம் தெரியும் இது பரலோகத்தை குறித்தும் நரகத்தை குறித்தும் ஏசு கிறிஸ்து மரணத்துக்கு பின்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்வை குறித்து அவர் அங்கே பேசுகிறதை கவனிக்கின்றோம் மரணத்துக்கு பின்பு வாழ்வா அல்லது மரணத்திற்கு பின்பும் மரணமா என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு கோட்பாடுகளை ஏசு கிறிஸ்து இந்த ஓமையிலே அல்லது உண்மையிலே தம்முடைய மக்களினங்களுக்கு அவர் விளக்குவதை நாம் கவனிக்கின்றோம் இன்றைக்கு பவுல போசிலன் பிலிப்பியருக்கு எழுதும் பொழுது அவர் மீதமா எழுதுகிறார் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலே மரணம் என்பது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட லாபம் என்று அவர் சொல்லுகிறார் Death is a gain in the Chalukra. To die is gain. Karanam, Appada, Ennala, Enda Degatthi Vittu Pirindhi, I can live with Christ. In the Chalukra, Uru Vassanathana, Nama Gavanikara. If you want to live with Christ, So, uh, I want to tell you something about the people who believe in immortality. Maraname illaadu oru vayakke patti yosikkinra, Maraname illaadu oru நிலையை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் இனங்களுக்கு அறிவுரையாக அல்லது என்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் நானும் நானும் நம்புகின்றேன் மரணத்திற்கு பின்பு ஒரு வாழ்வு இருக்கின்றது அல்லது எனக்கு போல எளியாவை போல மரணத்தை சந்திக்காமலே நான் பரலோகத்தை அடைய வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய விருப்பமா இருந்தாலும் சொல்லுகிறார் மறிப்பது லாபம் என்று சொல்லுகின்றார் காரணம் நான் மறித்தால் மட்டுமே கிறிஸ்துவோட கூட சேர முடியும் ஐ கேன் கெட் க்ளோஸ் டு கிரைஸ்ட் ஆப்டர் ஐ டை என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறார் ஆகவே எனக்கும் பவுல போசனிய கூற்றுக்கு பின்பு நானும் மறிக்க வேண்டும் என் நேரம் வரும் பொழுது நேரத்திற்கு முன்பாக அல்ல காலத்திற்கு முன்பாக அல்ல என் நேரம் வரும் பொழுது எப்படி எப்பொழுது நேரம் வரும் ஆப்ரகாமுக்கு வந்ததை போல ஈசாக்கு வந்ததை போல அதை நான் எதிர்பார்க்கலாம் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் வென் மை டெத் சுட் பி எப்பொழுது என் மரணம் இருக்க வேண்டும் இல்ல வெதர் இட் இஸ் டு ஆப்டர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நூத்தி பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கலாம் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த நாள்ல தான் நான் மதிக்கணும் நான் நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுலயோ ஐம்பது வயசுலயோ நான் சாகக்கூடாது ஐ ஹாவ் டு லிவ் அ குட் ஓல்டு லைஃப் என்று வேதம் எனக்கு சொல்லுகிறது யூ வில் டை வென் யுவர் குட் ஓல்டு லைஃப் என்ஸ் என்று ஆண்டவர் சொல்ற ஆதியாம பதினஞ்சு பதினஞ்சுல அதுதான் நம்ம வாஸ்தவம் அதே இருபத்தி அஞ்சுல நம்ம வாசிக்கும் போது அவன் நல்ல நிறைய மயில் உள்ளவன் ஆகும் போது விருத்தாப்பியம் உள்ளவனாய் மறித்தான் என்று வேதத்துல வாசிக்கிறார் அப்ப நான் இள வயதிலே நான் மறிக்க கூடாது நல்ல முதிர் வயதிலே நான் மறிக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய வாஞ்ச பட் ஐ ஹவ் டு டை ஆப்டர் மை டெத் ஓன்லி ஐ வில் கோ டு பி 
வித் கிரைஸ்ட் தேவனோடு நான் வாழ முடியும் அதே ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நான் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ரெண்டு குழந்தையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு இந்த ரெண்டு வசனங்கள்ல மிக அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஒரு ரகசியத்தை நாம் இங்கு கவனிக்கின்றோம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசத்தில் நடக்கிறோம் இந்த வேகத்தில் குடியிருக்கையில் கர்த்தரிடத்தில் குடியிராதவர்களா இருக்கிறோம் என்று அறிந்தும் எப்பொழுதும் தைரியமா இருக்கிறோம் நான் இப்ப இந்த தேகத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த பால் தாமஸ் இல்ல பால் தாமஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதன் இந்த தேகத்திற்குள்ளே இந்த சரீரத்திற்குள்ளே இருக்கிறதுனால கிறிஸ்துவோட என்னால போய் இருக்க முடியாது அப்போ நான் இந்த தேகத்தை விட்டு பிரியணும் so that is why death is a separation between soul and the body maranathu maranam endru manidhanukkum adhu sarirathirkum aanmaavukkum oru pirivai undu panni kristuvode irukkumbadiyana nilaikku enai kondu selugirathu appo kristuvode irukkumbadiyana nilaikku naan kondu povapadumbodhu kristuvode naan vaala pogirena alladhu nyaya theerpile பிசாசுக்கும் அவன் கூட்டத்துக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட நரகத்திற்கு தள்ளப்பட போகிறேனா என்பதை நான் தான் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தேகத்திலே இருக்கும் போது என் மரணத்திற்கு பின்பு எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த தேகம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவேதான் பவுல் சொல்கிறார் சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்த சொல்றார் மரணம் எனக்கு ஆதாயம் இல்ல சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்ற ஒரு விஷய விஷயத்த சொல்றாரு வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்தனுக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதுனாலே என் கிரியைகளுக்கு பலன் உண்டாயிருப்பதால் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன என்று அறியேன் ஏனெனில் இவ்விரைவினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவுடனே இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு அது அதிக நன்மையாயிருக்கும் இந்த உலகத்திலே தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவோடு இருப்பது மட்டுமே நமக்கு அதிக நன்மையை தரும் மரணத்துக்கு பின் ஒரு வாழ்வு இருக்கு என்றால் கிறிஸ்துவோடு நாம் இருப்பதுதான் மரணத்துக்கு பின்பு வாழ்வு கத்ததாமே இந்த வசனங்களை நமக்கு ஆசீர்வத்து தருவாராக ஜபம் செய்வோம் அன்பும் இறக்கும் உள்ள தந்தையே இந்த நல்ல விலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை ஆமேன் தமிழ் ஆமேன் டிவியின் மூலமாக நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள என் தேவர்களுக்கு பாராட்டினை கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துறோம் மரணத்திற்கு பின்பு ஒரு வாழ்வை வைத்திருக்கின்றேன் அது கிறிஸ்துவோடு இருக்கும்படியான வாழ்வு கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் அப்பொழுதுதான் என்னுடைய தேகம் கிறிஸ்துவோடு இணைய போகிறது என்று பவுலின் கூற்றின்படி அன்றே நாங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணையத்தக்கதான இடத்திற்கு நாங்கள் வர எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தேகத்தை நாங்கள் சரியான விதங்களிலே காத்துக் கொண்டு அந்த ஆன்மா உள்ளத்தில் வந்து சேர கத்த உதவி செய்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே நம்முடைய கத்தராகிய கிருபை பிதாவினுடைய அன்பு பசு தாவியானவருடைய அந்யோன் இயக்க நம்ம அனைவரோடும் விசேஷமா அன்பு சகோதர பால் தமஸ் அவர்களோடும் அவருடைய ஊழியத்தோடும் குடும்பத்தோடும் கத்தோட வருகை மட்டும் இருப்பதாக கொடுத்த நல்ல அருமையான ஒரு செய்திக்காய் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த செய்தியை கேட்கிற அத்தனை பேரும் உங்களுடைய எண்ணங்களை இந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏனென்றால் அவர் கொடுத்திருக்கிற சில செய்திகள் நம்முடைய சபையின் செய்தியை விட்டு வெளியே வருது அது என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிங்க ஃபர்ஸ்ட் அது அது எப்படி பாஸ்டன்னு கேட்டா தான் கேள்வி தான் ஞானத்தை உண்டாக்கும் நீங்க கேள்வியே கேட்கலன்னா பரலோகத்தோடு கூட சம்மந்தம் ஆகலன்னு அர்த்தம் ஆயிடுவீங்க அதனால நீங்க க நான் இப்ப எதுவும் சொல்லலை நீங்க முதல்ல கண்டுபிடித்து நீங்க கமெண்ட் கொடுங்க யூடியூப்ல பாருங்க இன்னைக்கு எட்டு மணிக்கு பப்ளிஷ் ஆயிடும் அதனால நீங்க அதை பார்த்துட்டு உடனே பார்த்துட்டு மற்றவங்களுக்கும் சொல்லுங்க உங்க சபைகள்ல இப்படிப்பட்ட செய்திகளை வைத்து நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மத்தியில் ப்ரேயர் குரூப்ஸ் வரலாம் இது பலருக்கு உபயோகமுள்ளதாக இருக்கும் 
கத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராங்க நம்முடைய ஆமையின் தமிழ் டிவியுடைய தொடர் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓடிட்டு இருக்கு அதுல இந்த மாதிரி செய்திகள் இந்த செய்தி எல்லாம் அடிக்கடி போடுவோம் ஒவ்வொரு ஊழியர் பேசுகிறது அடிக்கடி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சில ஊழியர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் பார்த்துருக்காங்க இந்த யூடியூப்லயே அப்படி எல்லாம் வியூவர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அது அப்பப்ப டவுட் வரும்போதெல்லாம் எடுத்து பார்ப்பாங்க இப்ப நம்ம ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி ஆக போறோம் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கத்தர் அந்த திருமையை நமக்கு தருவார் ஏனென்றால் ஈவன் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கூட மறுத்ததை பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் வருதுன்னா உடனே இல்லை இதை பத்தி நம்ம இவங்க பாஸ்டங்கள்ல பத்து நாள் பேசியிருக்காங்க என்னான்ட்டு எடுத்து பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடும் கத்தர் அந்த திருமையை நமக்கு தருவாராங்க ஆமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ காட் பிளஸ் யூ பாய்